ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ രാവിലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വാഴാലിക്കാവ് വാഴാലിക്കാവ് ക്ഷേത്രം പരിസരം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല പറയാൻ ഒരുപാട് സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒത്തിരി വൈറലായ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് റീൽസ് എല്ലാം എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് വാക്കുകളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാലൊന്നും മതിയാവില്ല കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ ശരിക്കും ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പോകണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായ സന്തോഷമാണ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു രാവിലത്തെ മോർണിംഗ് വൈബ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്കൊരു ആൽമരം ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ പ്രശസ്തമാണ് ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് വേദിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ലൊക്കേഷൻ അന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ സിനിമാക്കാർ പറയില്ലല്ലോ ഏത് ലൊക്കേഷൻ ആണെന്നൊന്നും ഇപ്പം അല്ലേ ഒരുപാട് വ്ളോഗേഴ്സും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ഈ സ്ഥലം നമ്മൾ എവിടെയാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അജ ഗജാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രോത്സവം ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയല്ലേ അത് പിന്നെ ആക്ടർ ജയറാമിൻ്റെ പഴയ കാല കുറേ സിനിമകളില്ലേ അങ്ങനത്തെ കുറേ സിനിമകൾക്ക് വേദിയായ സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആൽമരം കുറച്ച് ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് സിനിമയിൽ താരമാണ് ഇപ്പോൾ അത് വലുതായി ഇനിയും വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ ക്ഷേത്രം ആ സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് അതാണ് ക്ഷേത്രം വാഴാലിക്കാവ് ക്ഷേത്രം അതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് പടിക്കെട്ടുകളുണ്ട് കൽപ്പടവുകൾ അത് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ നേരെ ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഭാരതപ്പുഴയിലേക്കും പോകാം ഇവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ചെടികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇലയിലും അതെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസ് പിന്നെ കിളികളുടെ ശബ്ദം രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ റീൽസ് എടുത്ത് തകർക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഫോട്ടോ സ്പോട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ സേവ് ദ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെഡിങ് ഷൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ അല്ല പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് റീൽ എടുക്കുക ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വരുന്നത് ഞാനിത് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഇവിടെ വന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പോണു കാണുന്നു സോ നൈസ് അല്ലേ ഇത്തൊരു പച്ചപ്പ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഗ്രീനറി ഈ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിൻ്റർ ടൈം ആണല്ലോ നവംബർ ഡിസംബർ ഇതാണ് ഈ സമയം രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഗ്രീൻ കാപ്പറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക എൻ്റെ കിളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വറക്കണം കൊക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ ബേർഡ്സ് ഭാരതപ്പുഴ കാണണം അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഭാരതപ്പുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഭാരതപ്പുഴയായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ഭയങ്കര വെള്ളവും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം പോകും ഒരു പക്ഷേ ഈ കടവൊക്കെ ഇവിടം വരെ വരുന്നുണ്ടാവാം ഇപ്പൊ നിറച്ചിങ്ങനെ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പുല്ല് പോലത്തെ ഒരു ചെടിയാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വളർന്നു നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറം മൺ കൂനകൾ മൺതിട്ടകൾ അത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് അതിൽ വളരെ ചെറിയ നേരിയതായിട്ട് സ്ട്രീം പോലെ ഇങ്ങനെ 
വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ടാവും അതങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഭാഗത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ മണ്ണായിപ്പോ പടിക്കെട്ടുകൾ അറിയതേ ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് വകിയായിരിക്കണല്ലേ ഇത് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് വളർത്തി നടക്കുന്ന പുല്ലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ പേര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല ആ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ പറയും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ച ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്ത് രസമല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് വരുമ്പോൾ നേരെ ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു സ്ട്രീം പോലെയുള്ളൂ അതെ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കി സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് മഴക്കാലത്തൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല ഈ നടന്ന് ഞാൻ നടന്ന് വന്ന വഴി കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളമായിരിക്കും ഇപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മൺതിട്ട മാതിരി കിടക്കാം മണൽ മണൽ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല മണ്ണ് അതെ സ്ട്രീം പോലെ ഒഴുകുന്ന നോക്കിയേ അങ്ങനെ ഭാരതപ്പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയായിരിക്കുക എന്ത് ക്ലിയർ ആണെന്നറിയോ വെള്ളം പ്യുവർ വാട്ടർ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ട്രീം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വെട്ടി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നേരെ ആ കുറച്ചുകൂടെ വീതിയിൽ പോണ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു വാട്ടർ ഇനി സമ്മർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോലും ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളം ഇതിപ്പോൾ നവംബർ ഡിസംബർ പീരിയഡ് ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഇത്രയും കാണാൻ സാധിച്ചു തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമായി ആ സ്ട്രീമിലൂടെ നടന്ന് 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 ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്തെത്തി ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോ നിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെ നോക്കിയേ മണ്ണിങ്ങനെ താന്ന് പോകും ഇറ്റ്സ് ഡേഞ്ചറസ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല നല്ല ആഴമുണ്ട് താഴ്ചയുണ്ട് പിന്നെ അണ്ടർ കറൻസ് ഉണ്ടാവും അടിയൊഴുക്കുകൾ ഇതിങ്ങനെ ഭാരതപ്പുഴ ഇങ്ങനെ വീതിയിൽ ഇത് ശരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വീതിയിൽ ഒഴുകേണ്ട ഒരു നദിയാണ് മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രതിഭാസം അതെ പക്ഷെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ മാമാങ്കമൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലമൊക്കെ അല്ലേ അതെല്ലാം ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഇപ്പം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള കഥകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് കവികളും എഴുത്തുകാരും ഒക്കെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സിനിമാ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഞാനിന്നിപ്പോൾ സ്വ സിനിമാ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറ്റുന്ന പോലെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ നടന്ന ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന സ്ഥലമല്ലേ അപ്പം ഇതെല്ലാം സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ വയലിൻ്റെ നടക്ക് കാണുന്ന ഇതാണ് കൂത്തുമാടം എന്ന് പറയുന്നത് കൂത്തുമാടം ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ പാവക്കൂത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കൂത്തുമാടം അതെന്ത് സീരിക്കായിരിക്കണോ ആ വയലിൻ്റെ നടക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചന്ദ്രോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി അത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അതിലൊരു പ്രധാന സീൻ എടുത്ത കല്ലാണിത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ലാലേട്ടനും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒടിക്കുന്ന സീന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീനയുടെ കല്യാണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ടാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കല്ലിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റഡി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലൊക്കേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം പക്ഷേ ഇത് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഒരു വലിയ ആലും ആൽ ചുവട്ടിലിരിക്കാം ഇവിടെ ചുമട് താങ്ങിയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചുമട് താങ്ങിയാണ് അതിൻ്റെ മേളിലാണ് അവർ ഇരുന്നത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിയ സിനിമകളല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊരു ഭാഗ്യമുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമാക്കാർ കാണുന്നത് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് 
നമ്മൾ സിനിമ ലൊക്കേഷൻസ് തേടിയുള്ള ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പാലം വഴിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പാലത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇവർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ജയ് ഭാരത് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് അത് പണ്ട് ഫ്ലേവേഴ്സിന് വേണ്ടി വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് പപ്പട വട സ്പെഷ്യലാണ് അവരുടെ അവരുടെ നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് അതർവൈസ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിക്കാം പപ്പട വട കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പാലത്തെ ജയ് ഭാരത് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ മൂവി ലൊക്കേഷൻസ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് വർഷത്തിന് മേലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും വരും ഹലോ നമസ്കാരം ഓർമ്മയുണ്ടോ കുറേശ്യോ വർഷങ്ങളായി കൈരളിയുടെ ഷൂട്ടിന് വന്നില്ലേ അപ്പൊ ഓർക്കുന്നല്ലേ ഓക്കെ 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 ആ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പണ്ട് വന്നല്ലേ പപ്പട വട അല്ലേ അതിപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ അതെ പാക്കറ്റ് ഇത്രയും നല്ലൊരു പപ്പട വട ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല വേറെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയൂ അത് ഇങ്ങനെ സന്തോഷം കുറെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാ അല്ലേ അതെ പപ്പട വട കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൂടെ കഴിക്കാം ഓക്കെ പപ്പട വടയുടെ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പൊ ജയ് ഭാരത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇവിടുത്തെ പപ്പട വട കഴിക്കുകയും വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓൺവേഡ്സ് ഉള്ള കടയാണ് ഇപ്പൊ സ്ഥാപക പോയിട്ട് വരട്ടെ ആ രണ്ട് മക്കളും ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അഞ്ചു പേര് അത് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി മോള് ഓർക്കുന്നു ശരി എന്നാ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ സിനിമ ലൊക്കേഷൻസ് തേടി നടക്കുകയാണല്ലോ ഇത് കീഴൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇത് പാലക്കാട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പാലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അക്വാഡക്റ്റാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ താഴെ കൂടിയാണ് വെള്ളം കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിലൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ അക്വാഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണിത് ഈ പാലം ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇത് പെയിൻറ്റൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുമ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാത്ത പാലമാണ് കണ്ടിരുന്നത് ആറാം നമ്പരാനിൽ ശരിക്കും ലാലേട്ടൻ നന്ദൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം ഓടിച്ചു വിടുന്ന ആ രംഗത്ത് വരുന്ന ബ്രിഡ്ജാണിത് പക്ഷേ അന്ന് ഈ പെയിൻറ്റൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അക്കോഡക്റ്റാണ് കീഴൂറാണ് സ്ഥലം പാലക്കാട് സ്ഥലം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇത് അങ്ങോട്ട് അവിടെ വരെ നടക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷേ നല്ല വെയിലായി കഴിഞ്ഞു രാവിലെ അറിയാതാണ് പക്ഷേ വെയിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്തു അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അനങ്ങമ്മല 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 എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇത് എക്കോ ടൂറിസം ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇന്ന് ഹോളിഡേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാറയുടെ മേളിലേക്കൊക്കെ കയറാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ പാറപ്പുറം എടുത്തു പറയാവുന്ന സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശഗംഗ അതിലെല്ലാം ഒരു മരം നിന്ന് കത്തുന്ന സീനൊക്കെ ഇല്ല അതെല്ലാം അതിൻ്റെ മേളിലായിരുന്നു മമ്മൂക്ക പിന്നെ ലാലേറ്റൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി സിനിമകളുടെ പിന്നെ രജനീകാന്ത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു സിനിമയുടെ കാര്യത്തിന് അപ്പോൾ ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെ
അപ്പം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിലിം ലൊക്കേഷൻ എഗെ ഇവിടെ ഞാൻ പണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫ്ലേവേഴ്സിന് വേണ്ടി അന്ന് ഈ പാറയൊക്കെ കയറിയതാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാറ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കണമല്ലോ ഇവിടെ എക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി വന്നതും ആൾക്കാർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നു ഈവനിങ് ടൈമാണ് കൂടുതലും ഈ പാറ കയറിയൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോകാം കേര ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആണ് മേളിൽ ഇപ്പം പക്ഷേ വെയിൽ സമയമാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ല പാടശേഖരമാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫീൽഡ് ഇഷ്ടംപോലെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി സഞ്ചരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് തന്നെ കേട്ടോ എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂവി ലൊക്കേഷൻ ഇത് ഒരു ടെമ്പിളാണ് ക്ഷേത്രമാണ് ഇത് മുതലപ്പാറ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഇത് ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മീശ മാധവൻ അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അല്ലേ ഭഗീരഥം പിള്ള അതായത് കാവ്യമാധവൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് ശ്രീ ജഗദീഷ് കുമാർ അദ്ദേഹം വെടി വഴിപാട് നടത്താൻ വരുന്ന ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഇതിനകത്തേക്കാണ് ഇവിടെയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഭാഗമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കതിനാവടി പൊട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ പുരുഷു പട്ടാളം പുരുഷു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യോ അതിർത്തിയിലാണ് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും കവന്ന് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫണ്ണി ഭയങ്കര ഒരു കോമഡി സീനില്ലേ അതെല്ലാം നടന്ന ക്ഷേത്രമാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ടൈലിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ട്രഡീഷണൽ ലുക്കൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് മാറി വരുന്നുണ്ട് ചില ടെമ്പിൾസിൽ പക്ഷെ ഇതാണ് സ്ഥലം വലിയ ആല് ചുറ്റും മുതലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു എൻട്രൻസ് പോലെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് പടിക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കുറേ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച കുറേ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ അത് ആ സമയത്ത് അവരിവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിക്രീ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിക്കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമൊക്കെ ഓർമ്മ വരില്ലേ ഇങ്ങനെ അത് രസമല്ലേ എത്ര ആൾക്കാർ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്ത സിനിമ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പാലക്കാടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ സിനിമ ലൊക്കേഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് പോവാണ് അത് എനിക്കത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെടി വഴിപാട് നടക്കുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും കൂടി കമിഴ്ന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക യോ അതേ അതിർത്തിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കമിഴ്ന്ന് വരുന്നത് കിടക്കൂ കിടക്കൂ പുരുഷു പറയുമ്പോൾ അത് ഈ സൈഡായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം തന്നെ വെട്ടുകല്ലിൻ്റെ പഴയ കെട്ടാണ് എല്ലാം മതിൽക്കെട്ടൊക്കെ വളരെ ട്രഡീഷണൽ നല്ല പഴക്കമുള്ള ടെമ്പിളാണ് 